Az utolsó forduló előtt a Daca második helyen állt, de a riválisok ott loholtak a nyomában. Az ellenfél az egyik közvetlen vetétárs a Zsolna csapata volt, amely a gyepszőnyek cseréje miatt rendsénben fogadta a Dunaszerde helyieket. A DAC több mint 700 szurkolója jelenlétében a Mesterhármas szerző Matyai Trusze vezérletével 0-1-ről 3-1-re fordítva nyert. No, because it's the last. No, it's the more important. It's with the fans. I think uh, we connect in the last month with the fans. When we play at home, we are building a good atmosphere, and we are very strong there. I think with this confidence, we start to build this part of the what we want in our club. And uh, today is one day for enjoy, for rest, try to the. The thinking how we can improve for the next season and how we can give better things for for our club and for our players. Trusa je úspěšný a Dunajská streda vyhrává na Čilinou 3-1. A klub vezetése nehéz év után, amelyben volt többek között kulcsjátékosok távozása, edzőváltás és kiesés a Slovák kupából, elégedetten értékelt. A cél egy újfajta mentalitás kialakítása volt amely erősebb csapatszellemet és nagyobb küzdeni tudást eredményez. A bajnokság végére ennek már látszottak az eredményei. Egyre többet tanulunk, egyre több a tapasztalatunk, és ez, ez én szerintem ez jó dolog. Ugye megtanultunk kizis helyzeteket kezelni, tehát az első évek euforia után voltak nehéz éveink, ugye a Covid is belejátszott ebbe, de minden egyéb más. Most úgy érzem, hogy ami aki látta az évvégi veszélygetésemet a szurkolókkal, annak a hangulatát, meg a mostani meccs utáni hangulatot, az összevetje, akkor az is látja, hogy, hogy honnan jöttünk vissza, és mit tettünk meg. Én végig bizakodó voltam, végig hittem abba, hogy amit tettünk eddig, azt kellett tenni, és én mindig most az utóbbi egy évben mondom azt, hogy minden idők legerősebb az csapata van, van mire építenünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év utolsó két éve az, az, egy, az egy, egy szisztematikus építkezés volt, aminek meg most van meg az eredménye. A DAC szeretné megtartani a kulcsjátékosait. A klub nincs nyomás alatt, a focistákkal hosszabb szerződéseket kötöttek. Valószínűleg erősítésekre is lehet számítani. Ami a szakmai stábot illeti, május elején Cisco Munyoz vezetőedző új, két évre szóló szerződést írt alá a dac -szal. Az edző munkájában nagyon meg vagyunk elégedve, és úgy érezzük, hogy az ő munkája végre egy olyan munka, amit szerettünk volna, és talán a Mark Rossi óta most érezzük először, hogy, hogy az edző és a csapat egy hullámhosszon van, és a klubvezetés is, ami fontos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megvan esélye annak, hogy, hogy együtt tudunk valami nagyot alkotni. A DAC sorozatban hetedszer is ott lehet az Európai Kupa porondon. A sárga kékek az Európai Konferencia Liga második körében kapcsolódnak be a küzdelmekbe.